Nächster Redner, Herr Abgeordneter Nikolaus Scherer. Danke, Frau Präsidentin. Ja, ich kann nur hoffen, dass die, die Worte vom Kollegen Fürlinger vorher nicht dem äh, anstehenden Weihnachtsfrieden äh, nur geschuldet waren, sondern dass sie ein, ernsthaftes, ein ernsthafter Nachdenkprozess eingesetzt hat bei der ÖVP. Äh, ich würde dann nur die Taten diesbezüglich nicht ganz verstehen, weil wenn man einerseits davon redet, dass man wahrnimmt, dass die Bevölkerung einen Schaden in, der, in die Demokratie sieht durch dieses sich gegenseitig mit Dreck zu bewerfen und gleichzeitig sagt, dass der parteipolitische Narzissmus in den Untersuchungsausschüssen nicht vorherrschen soll, dann wundere ich mich doch, wieso man dann als Reaktion auf einen Untersuchungsausschuss gleich einen anderen einsetzt. Das ist nichts anderes als parteipolitischer Narzissmus und das ist nichts anderes als das Vertrauen in die Demokratie noch weiter zu beschädigen. Und dann, und dann hier auch noch zu sagen, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer nichts dafür können, dass die Förderungen äh, des Bundes so aufgestellt waren, wie sie aufgestellt waren. Und dann einen eigenen Untersuchungsausschuss als ÖVP einzusetzen, der im Gegensatz zu dem von SPÖ und FPÖ nicht nur ein paar Unternehmerinnen und Unternehmer in die Öffentlichkeit zerrt, sondern alle Unternehmerinnen und Unternehmer, das verstehe ich schlichtweg nicht. Aber ich hoffe, dass die Läuterung nachhaltig eingesetzt hat und die ÖVP in dem Zusammenhang hier anders agieren wird. Man muss sich nämlich immer überlegen, was sind denn Untersuchungsausschüsse? Untersuchungsausschüsse, das ist quasi das, das schärfste, die schärfste Waffe des Parlaments, die schärfste Waffe des Parlaments, die in der Regel von der Opposition ausgeübt wird, gegenüber einer Regierung. Und selbstverständlich kann eine Regierungspartei wie die ÖVP auch selbst einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Auch das ist das gute Recht einer Parlamentspartei. Und es würde ja auch nicht so komisch anmuten, wenn man ernsthaft davon ausgehen würde, dass die ÖVP ein richtiges Interesse an Aufklärung, an lebendigen Parlamentarismus hätte. Das Problem ist nur, wenn man einen Untersuchungsausschuss nur deswegen einsetzt, weil zwei andere Parteien einen einsetzen und das als Retourkutsche macht, dann ist es nichts anderes als die Schlammschlacht, die wir nicht mehr brauchen. Es bringt schlichtweg nichts, wenn wir hier weiter so tun und wir wissen, und auch das hat der Kollege Fürlinger gesagt, es sollte in der Politik nicht darum gehen, dass man immer nur die Vergangenheit bejammert, sondern dass man in die Zukunft schaut und schaut, was in der Zukunft besser zu machen ist. Und Herr Kollege Stöckmüller, ähm, ja, es sind zugegebenermaßen mit Beteiligung der Grünen einige Gesetze passiert in den letzten Jahren, aber Sie wissen ganz genau, dass es noch nicht genug ist. Und erst die letzte Woche hat eindrucksvoll gezeigt, wie dringend es einen Bundesstaatsanwalt braucht, weil das jetzt plötzlich die ÖVP in der Gestalt des Generalsekretärs Stockers sich erbost über mögliche Weisungen im Justizministerium, ist ein bisschen skurril, wenn man weiß, wie das in den letzten Jahren sonst dort gegangen ist. Und wenn man das nicht will, dann macht man es sehr einfach. Man arbeitet an einem unabhängigen Bundesstaatsanwalt, sodass es keine Weisungen mehr aus dem Justizministerium, aus, von der Justizministerin geben kann. Machen Sie das, dann brauchen Sie sich nicht erbosen. Lösen Sie das Problem, arbeiten Sie daran. Ich habe die anderen Dinge erst letzte Woche angesprochen. Ich bin überzeugt davon, dass Aufklärung, parlamentarische Aufklärung immer etwas Positives hat. Die Frage ist nur, ob es sinnvoll ist, Dinge aufzuklären, von denen man schon längst Bescheid weiß. Wir wissen, dass einige Parteien in diesem Land ein Korruptionsproblem haben. Wir wissen, dass sich das über Jahrzehnte so aufgebaut hat, weil man sich ein System gerichtet hat, in dem Inseratenkorruption, in dem Freundalwirtschaft etc. etc. ganz normal ist. Wenn man das ändern will, dann schaut man in die Zukunft und ändert das. Wenn man was aufklären will, dann schaut man sich Dinge an, die wirklich interessant werden, aufzuklären. Wie zum Beispiel, wieso Österreich so enge Beziehungen zu Russland verflechtet ist. Aber Sie wissen genau, wieso Sie das nicht machen, weil ÖVP, FPÖ und SPÖ genau gleich drinstecken. Genau die drei Parteien, die sich über Jahrzehnte dieses System gebaut haben, sind nicht interessiert daran, Aufklärung bei wirklich relevanten Fragen voranzubringen. Was sie wollen, ist sich mit den immer gleichen Schlammschlachten beschäftigen, sich gegenseitig mit Dreck zu bewerfen, anstatt sinnvolle Reformen für die Zukunft zu machen. An richtiger Aufklärung sei man gar nicht interessiert, sagt hier Nikolaus Scherak von den NEOS. Er ist der letzte Redner bei diesem Tagesordnungspunkt.